है hey गाइज मेरा नाम है राहुल बो और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड टेंथ का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो पेपर था अगस्त 2020 का उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं कि कौन क्या आंसर है उसमें तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करके बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से सेक्शन ए में फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा गया था फ्रॉम द गिवन फैक्टर थ्री एक्स प्लस वाई कितना होता है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं यहाँ देखिए वाई तो वाई का टू इंटू टू यानी फोर यानी वाई कितना हो गया फोर वाई फोर हो गया तो यहाँ फाइव दिया है फाइव फोर जहाँ कितना होता है ट्वेंटी तो एक्स कितना हो गया ट्वेंटी ए ट्वेंटी और ए फोर तो ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फोर आंसर तो आंसर नंबर सी हमारा ट्वेंटी फोर हो गया करेक्ट ओके चलते हैं सेकंड पे फ्रॉम द गिवन पेर इज लिनियर इक्वेशन यानी दो लिनियर इक्वेशन आपको दिए थे ऐसे तो मैं उसको लिख देता हूँ पहले ए माइनस बी इज इक्वल टू टू एंड देन आफ्टर ए प्लस टी सॉरी बी इज इक्वल टू फोर ठीक है समझना फोर आपको दिया है तो मान लीजिए ये दोनों प्लस माइनस कट हो गए तो टू ए इज इक्वल टू सिक्स तो ए इज इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया थ्री तो ए हो गया थ्री और ए क्या है देखिए हाँ ए तो एक से तो एक से इक्वल टू क्या हो गया थ्री हो गया तो मैं साइड में लिख देता हूँ थ्री तो मान लीजिए कि यहाँ एक की जगह पे मैं लिखता हूँ थ्री तो ऐसा इक्वेशन बनेगा कि थ्री माइनस बी इज इक्वल टू टू तो बी कितना हो जाएगा थ्री माइनस टू तो बी हो जाएगा वन तो हमारा बी हो गया वन तो थ्री और वन आंसर नंबर ए थर्ड जो क्वेश्चन है वो है ट्राइंगल जो आपको दिया है एंगल ए इज इक्वल टू नाइनटीन का है ट्राइंगल ए बी सी है तो ये थ्योरी का जो है क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें बात नहीं करते बी आंसर हमारा राइट आंसर रहेगा आपको इक्वेशन पता होगा इसे भी तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं फोर्थ की बात सके आपको टोटल सरफेस एरिया आपको पूछा गया है कि कितना होगा तो आप नीचे कौन देख सकते हैं तो कौन का होता है पाई आर एल और ऊपर जो सेमी है वो सेमी पूरा का होता है तो फोर पाई आर स्क्वायर सेमी है यानी टू पाई आर स्क्वायर हाफ है इसीलिए हाफ का मैं इक्वेशन यहाँ लगा रहा हूँ सर्कल का तो मान लीजिए कि यहाँ पाई आर कॉमन निकलेगा तो पाई आर कॉमन निकल गया तो यहाँ एल बाकी बचेगा प्लस यहाँ इस टर्न में रहेगा टू और यहाँ से एक बार आर निकल गया तो एक आर बाकी बचेगा तो एल प्लस टू आर वाला क्या है यहाँ ए हमारा ऑप्शन है फिफ्थ और सिक्स की बात करूँ तो फर्स्ट में फॉल्स और सिक्स में मैक्सिमम सिक्स की वैल्यू वन होती है तो ट्रू नाउ सेवन्थ और एट की बात करो तो उसमें फॉल्स और एट में ट्रू आएगा क्योंकि जो सर्कम फेंस ऑफ ए सर्कल और बेयर टू कॉन्स्टेंट रेशियो विद डायमीटर तो रेशियो जी बिल्कुल कॉन्स्टेंट आता है क्योंकि रेशियो में सिर्फ पाई ही रहता है तो पाई हमारा कॉन्स्टेंट है नाइन्थ की बात करो तो मुकेश वाला जो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था जो लॉटरी की टिकट कितनी परचेज की मुकेश ने वो आपको पूछा था तो काफ़ी बच्चों को आंसर बहुत टफ लगा था लेकिन एकदम इजी है इसमें प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन लगाना है आपको ऐसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ये दिया है और तो जो आपका है आंस जो क्वेश्चन है मान लीजिए टिकट कितनी खरीदी तो ऊपर में टी लिखता हूँ और टोटल कितनी सोल्व हुई थी सिक्स थाउजेंड तो यहाँ सिक्स थाउजेंड दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा है दोनों का तो आंसर आएगा फोर ट्वेंटी टेंथ क्वेश्चन था तो उसका आंसर एप्पल वाला सिक्सटीन नाउ इलेवन ए बी टावर की हमें लेंथ पूछी थी कि सॉरी हाइट पूछी थी कितनी होती है तो यहाँ आपको एंगल दिया है थर्टी का तो हम सिर्फ यहाँ साइन थर्टी लगाएंगे तो साइन थर्टी यानी टी बाई मैंने टावर बाई हाइपोटेनियस साइड फोर्टी तो नाव साइन की वैल्यू थर्टी वन पॉइंट टू टावर टी एज इट इज यहाँ फोर्टी तो फोर्टी सामने तो फोर्टी बाई टू ट्वेंटी तो ट्वेंटी हमारा आंसर रहेगा टावर की जो हाइट है वो ट्वेंटी काफ़ी बच्चों को आंसर इसमें गलत लिखा था क्योंकि यहाँ उसने वन देख लिख लिया था या वन नहीं यहाँ आंसर होगा फोर क्योंकि यहाँ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई दिया था तो हमें वाई एक्सिस देखनी है देखनी है नहीं कि हम एक्स एक्सिस को देखेंगे हमें देखनी है वाई एक्सिस ओके ठीक है लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई कुछ डाउट है तो बताना थर्टीन क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं आपको रूट ऑफ द क्वाडिक इक्वेशन सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस थर्टीन एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो आर रेसी प्रोकल यानी रूट्स है और रेसी प्रोकल है तो रेसी प्रोकल मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन यानी मल्टीप्लीकेशन रूट्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू सी बाई ए सी हो गया हमारा एम और ए हो गया सिक्स 
तो सिक्स सामने एक है सब मल्टीप्लीकेशन में सिक्स बन जा सिक्स तो एम इज इक्वल टू सिक्स आंसर यहाँ दिया है आपको रेक्टेंगल रेक्टेंगल में अपोजिट साइड है वो क्या होती है इक्वल होती है तो अपोजिट साइड का इक्वेशन यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल होती है यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टीन एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर्टी सॉरी यहाँ थर्टी और फोर्टी तो दोनों एक कट हो जाएगी तो टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम फोर्टी फोर तो यहाँ कट हो जाएगी तो ट्वेंटी टू तो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अगर एक्स ट्वेंटी टू तो वाई कितना हो जाए एट यहाँ आप वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन वन में या टू में कोई भी में फिफ्टीन वाला जो क्वेश्चन है आपको ए पी दिया है डिफरेंस दिया है माइनस सिक्स तो आपको ए सिक्सटीन माइनस ए ट्वेल्व आपको पूछा गया था कि दोनों का माइनस कितना होता है दोनों का इक्वेशन लगा के आंसर आता है निकलता है माइनस ट्वेंटी फोर ओके सिक्सटीन आपको दिया है द फूट ऑफ द रेसी सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी माइनस थ्री टू ऑन वाई एक्सिस वाई एक्सिस है यानी एक्स जो है कोऑर्डिनेट ओ क्या होता है जीरो होता है एक्स का जो है वो आंसर जीरो निकलता है तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू जीरो लिखेंगे और यहाँ टू है तो यहाँ टू तो जीरो टू एकदम सिंपल था काफ़ी बच्चों ने सेक्शन बी की बात करो तो ए लिखा होगा तो ये आपको बुक में दिया है तो उसकी बात नहीं करते नाउ एटीन की बात करते एटीन का आंसर ये निकलता है आप देख सकते हैं नाइनटीन की मैं बात करूँ तो एम इज इक्वल टू माइनस वन आप सॉल्व कर सकते हैं और सोल्यूशन आप चाहते हैं पूरा तो आप हमें टेलीग्राम की जो चैनल है टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं और ट्वेल्व की बात करो ट्वेंटी की सॉरी तो पी एंड क्यू ए बच एक जो क्वेश्चन है काफ़ी बच्चों को हार्ड लिखा था क्योंकि उसको ऐसा क्वेश्चन कभी उसने सोल्व किया नहीं था उसको ऐसा लगता था लेकिन उसने काफ़ी बार क्वेश्चन सोल्व किया है लेकिन कोई दूसरी मेथड से किया है जो कि आपको पूछा गया था पी और क्यू दोनों का क्या है रूट्स है तो रूट्स का यहाँ सम और मल्टीप्लीकेशन आपको दिया है तो यहाँ से सम और मल्टीप्लीकेशन वाला जो है वो इक्वेशन लगा के आपको फाइन करना है एम इज इक्वल टू वन पॉइंट टू एन इज इक्वल टू फाइव आंसर ये जो था ट्वेंटी वन का एग्जाम्पल में से लिया था बुक्स की चैप्टर नंबर सिक्स है उसमें एग्जाम्पल है ऐसा एक उससे लिया गया था पूरा बुक्स में ही उसका आंसर दिया है एग्जाम्पल में ट्वेंटी जो है वो बुक्स का है एक्सरसाइज का ट्वेंटी थ्री वो थोड़ा टफ था इसमें आपको ए बी सी दोनों का जो एंगल है दोनों का तीनों का सॉरी सम कितना होता है वन एटी निकलता है तो उससे उसको सोल्व करना है नाइन्टी माइनस करके एकदम ए बी इसी था इसे तो ट्वेंटी फोर की मैं बात करूँ तो आपको दो सर्कल दिए हैं कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल दिए है जिसका रेडियस थर्टीन और ट्वेल्व दिया है फाइन द लेंथ ऑफ द कोड कोड की लेंथ होती है टेन सेमी ठीक है और ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव में दो क्वेश्चन दिए हैं तो नीचे का जो आंसर निकलता है वो है पूरा जो सरफेस है तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे आपको फिगर दिया है तो उसका आंसर निकल रहा है निकलता है टू हंड्रेड ट्वेंटी नाव आपको फाइन करना मॉडल फाइन करने के लिए दिया है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑन ऑफ द कंपोनेंट तो उसका आंसर निकलता है जेड इज इक्वल टू सिक्सटी नाव सेक्शन सी की बात करो तो एक्स के जो अनदर रूट्स है उसके फाइंड करने के लिए फाइंड द ओल्ड रूट्स यानी दो रूट्स आपको दिए तो दो अनदर रूट्स वन और वन पॉइंट टू एक बुक्स का है ये जो क्वेश्चन था सम था ट्वेंटी एट वाला काफ़ी बच्चों को टफ लगा था क्योंकि उसको आता था फाइंड करने के लिए रूट्स क्वारिटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए उसको आता था लेकिन उसको नहीं पता था कि कौन सा स्टम्प होता है तब कैसे रूट्स फाइंड करते हैं कुछ नहीं था बोर्ड वाले ने क्वेश्चन में आपको सिर्फ इक्वेशन पूछा था कि इसका इक्वेशन बताए तो इसका इक्वेशन डिस्क्रिमिनेट है डी इज इक्वल टू बिस्कर माइनस फोर ए सी लेकिन ये तो डी है हमें फाइन करने थे रूट्स तो रूट्स क्या होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी बाई टू ए प्लस और माइनस सॉरी तो यहाँ आपको दोनों इक्वेशन प्लस और माइनस वाले दोनों एक्स आपको लिखने हैं मैंने यहाँ सिर्फ डी इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता चले कि डी वाला जो पूरी मेथड है उसको आपको लिखनी है कि डी लिख दिया उसके बाद ए एक्स आपको लिखना है कि माइनस बी प्लस और माइनस के रूट ऑफ डी बाई टू ए तो ए आपके हो गए रूट्स ए इक्वेशन हमको लिखना है यहाँ प्लस और माइनस और डी की जगह पे आपको लिखना है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओके आप समझ गए होगे ट्वेंटी नाइन्थ है वो उसमें टर्म आते हैं सिक्सटी फाइव टर्म है वो मोर देन है फोर्टी फाइव टर्म से ज़्यादा अगर आपको फाइन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको दिया है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज वर्टेक्स आपको दिया है थ्री पॉइंट्स दिए तो उसका जो बीच का जो ट्राइंगल बनता है उसका जो एरिया हमें फाइन करने के लिए दिया था उसका आंसर है वन यूनिट और आपको रेशियो पूछा था जो नया ट्राइंगल है और जो पुराना ट्राइंगल है बड़ा वाला 
और दोनों का रेशियो है वन अपॉन फोर नाउ फाइन करते हैं थर्टी वन से जहाँ क्वेश्चन है और उसका जो आंसर निकलता है द फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग तो फ्लैग की जो लेंथ है वो सेवन पॉइंट थर्टी टू एंड देन आफ्टर द डिस्टेंट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी तो है सेवनटीन ऑफ पॉइंट थर्टी टू देन आफ्टर थर्टी टू वाला जो प्रूव द लेंथ ऑफ द ट्रेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल तो है और थियरम टेन पॉइंट टू का है जो बुक में आपको दिया है ये भी थर्टी टू का क्वेश्चन है आपको बुक में दिया है तो इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं देन आफ्टर माइनर सेगमेंट आपको दिया है तो उसका आंसर निकलता है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेम स्क्वायर एंड का टू सेम स्क्वायर ये जो 34 वाला प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है वो आपको दिया है बुक्स में सेक्शन डी की ज़्यादा हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादातर उसमें बुक्स में ही दिए है पाइथागोरस सीरम आपको प्रूव करने के लिए दिया था एंड प्रूव द कॉन्वेंस यानी पाइथागोरस का जो अपोजिट है यानी फाइन करने के लिए एंगल ए इज नाइनटीन का वो आपको फाइन करना है नहीं कि पाइथागोरस सीरम तो जरा ये और जो सर्कल कंस्ट्रक्शन आपको करने के लिए दिया था वो भी इजी था काफ़ी इस कार्टन में बुक्स में ही था फोर्थ वाला जो कंस्ट्रक्शन है फोर्थ या फिफ्थ वाला शायद तो फोर्थ वाला ही होगा वो आपको पूछा गया था तो आशा रखता हूँ कि इसमें आप सभी को आंसर मिल गए होंगे तो आपका अच्छा पेपर गया होगा तो जब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी मेट्स के आपको कोई भी आंसर कोई भी डाउट सीखने के लिए और खास ज़्यादातर इलेवंथ और ट्वेल्थ मैथ्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फिर इससे मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत